ഗുഡ് മോർണിംഗ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോണ് ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടോപ്പിക്ക് ഷോർട്ട് ഫോം ആയിട്ട് എം ഐ എസ് എന്നാണ് പറയുക നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലെ അതായത് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂളിലെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗമാണ് ഈ എം ഐ എസിൻ്റെ ഭാഗം മിക്കവാറും എക്സാംസിൽ എസ് എ ആയിട്ടോ നാല് മാർക്കായിട്ടോ എം ഐ എസ് കാണാറുണ്ട് അതില്ലാതെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ സാധാരണ വരാറില്ല അപ്പോൾ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ പേര് തന്നെ അതിൻ്റെ അർത്ഥമുണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മാനേജ്മെൻറ്റും ഇൻഫർമേഷനും സിസ്റ്റവും മൂന്നും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു എല്ലാം കൂടി ഇൻവോൾവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണെന്ത് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആയിട്ട് എം ഐ എസ് എന്താണെന്ന് പറയണമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം വായിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് എ വാല്യൂബിൾ അസെറ്റ് ഫോർ അസെറ്റ് ടു എനി ഓർഗനൈസേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏതൊരു ഓർഗനൈസേഷനും ഏറ്റവും വാല്യൂബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അസെറ്റാണ് ഇൻ ദി പ്രസൻറ്റ് ബിസിനസ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ക്യൂക്ക് ഡിസിഷൻ ആൻഡ് സ്പീഡി ആക്ഷൻ ആർ ദ കീ ഫോർ ബിസിനസ് ടു റിമൈൻ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് നമ്മൾ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയിട്ട് നിന്ന് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നടന്നു പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വളരെ ക്വിക്കായിട്ടും സ്പീഡി ആയിട്ടുള്ള ആക്ഷൻ ഡിസിഷൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കോമ്പറ്റേറ്റീവ് വേൾഡിൽ നമ്മളെ ബിസിനസ്സിനെ കൊണ്ടുപോകാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഈസ് ഈസ് ദ റിസോഴ്സ് ദാറ്റ് വിൽ എനേബിൾ ദ ഓർഗനൈസേഷൻ ടു അറ്റൈൻഡ് ന്യൂ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇൻഫർമേഷൻ നോട്ട് ഓൺലി ക്രിയേറ്റ്സ് ദ വാല്യൂ but bins together the organization as well the globalization of business competitive market and con- continuous innovations are the factors that force the business world to change their strategies for managing business now the need for developing and managing an information system is being felt by the business world this is because <clears throat> an information system is the most important resource of the management in decision making chuthiki paranjal nammale modern business world ile valare high highly competitive aayittulla or business world aanu innathe current market nu parayittundey aa market ile nalla reethiyile nammala business ninnu ponanundengil accurate aayittum apt aayittulla decisions edukkan kayyanu nalla reethiyile decisions edukkanam nundengil adinte ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിന് സപ്പോർട്ടീവായിട്ടുള്ള വളരെ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതും അതേമാതിരി നമുക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസും വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉള്ള ഒരു സിസ്റ്റം അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല രീതിയിൽ ബിസിനസ് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അതിപ്പോൾ ഏത് ചെറിയ ലെവലിലുള്ള ബിസിനസ് ആണെങ്കിലും വലിയ ഹ്യൂജ് എം എൻ സി പോലത്തെ വലിയ ടൈപ്പ് ബിസിനസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞ ഒരു ഫാക്ടർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ളതാണ് അപ്പോൾ എം ഐ എസ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കണം എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ക്യുക്കായിട്ടും കറക്റ്റായിട്ടും ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജീൻ്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടിയിട്ട് നമ്മളെ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുക അത് മുഖാന്തരം മാനേജ്മെൻറ്റിന് നല്ല കോമ്പറ്റേറ്റീവായിട്ട് നിലനിർത്താൻ കഴിയുക ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു മൂന്നാല് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇതിൽ വരുന്നുണ്ട് അതിൽ ഏറ്റവും നല്ല ഡെഫിനിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിയുന്ന രീതിയിലുള്ള ഡെഫിനിഷൻ നോക്കി പഠിക്കുക നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കാം ജെറോം കാൻറ്റർ ഡിഫൈൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ഇസ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എയ്ഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് കാരിയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഡിസിഷൻസ് സിമ്പിളാണ് എ സിസ്റ്റം ദാറ്റ് എയ്ഡ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻ മേക്കിംഗ് കാരിയിങ് കാരിയിങ് ഔട്ട് ആൻഡ് കൺട്രോളിംഗ് ഡിസിഷൻസ് ഡിസിഷന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോയിൻ്റ് തന്നെയാണ് ഡിസിഷൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിസ്റ്റമാണ് എന്ത് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് ഡെഫിനിഷൻ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിൻസ് തോമസ് ആർ ഡിഫൈൻസ് മാന എം ഐ എസ് is a computer based networks contain two or more operating systems which feed relevant data to the management for decision making purpose with a computer based data network system aanu adinullile or two or endo adil kodil operating systems use edundu management and decision making ne help cheyyana or purpose aanu the ms nu parantundengil ini adutha or definition nokkam adu parannadu kenneth loden and james p loden defines mis endu parantundengil a set of interrelated components that collect process store 
and distribute information to support decision making coordinate and controlling control in a in an organization churki parnal ee moonu definition of parana kaaryam ithre ullu mis nu parnatundengil management information system ennu parnu kaynja idu ore system aanu adinullile management inde information adangittulla or system aanu adu main aayittu adin purpose ennu parnatundengil മാനേജ്മെൻറ്റിന് നല്ല രീതിയിൽ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിന് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ് എന്ത് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി കുറച്ചും കൂടി ഒരു കോംപ്രിഹെൻസീവ് രീതിയിൽ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസ് വാസ് പറഞ്ഞത് ആ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞത് ആരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജോർഡൻ ബി ഡേവിസ് ആൻഡ് മാർഗ്രിറ്റ്സ് എച്ച് ഓൾസൺ ദ ഡിഫൈൻഡ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം an integrated user machine system for providing information to support operations management and decision making functions in an organization the system utilizes computer hardware software manual procedures model of for analysis planning controlling and decision making and database idana ettom comprehensive aitla definition idu padichu kenjal ms inde എല്ലാ രീതിയിലും നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് ഇവരെ അഭിപ്രായത്തിൽ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് യൂസർ മെഷീൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാക്കാണ് ഡിഫറൻസിയേഷനും ഇൻ്റഗ്രേഷനും കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുക ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വലിയൊരു ഭാഗത്തെ ചെറിയ പാർട്സുകളായിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക നമ്മൾ എൻട്രി ഫൈവിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ പഠിച്ചില്ലേ ഡീ സെൻട്രലൈസേഷനും സെൻട്രലൈസേഷൻ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ അതുപോലത്തെ ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ് വലിയൊരു ഭാ ഭാഗത്തെ വലിയൊരു സാധനത്തെ പാർട്സുകളായിട്ട് പിരിച്ചു വെക്കുന്നതാണ് എന്ത് ഡിഫറൻസിയേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് ഒരുപാട് ചെറിയ ചെറിയ പാർട്സുകൾ കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു സിംഗിൾ സിസ്റ്റം ആക്കിയിട്ട് മാറ്റുകയാണെന്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കോംപ്രിഹെൻസീവ് ഡെഫിനേഷന് ഒന്നുകൂടി ഡീറ്റെയിൽഡായിട്ട് ഒന്ന് നോക്കണം ഒരു എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂസർ മെഷീൻ സിസ്റ്റം എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ മെഷീൻ സിസ്റ്റം ആണ് ആ വാക്ക് തന്നെ ഉണ്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം മേ ഓപ്പറേറ്റ് ഈവൻ വിത്തൗട്ട് എ കമ്പ്യൂട്ടർ കമ്പ്യൂട്ടർ ഇല്ലാതെ വേണമെങ്കിൽ വർക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ലാർജ് ഹ്യൂജ് എമൗണ്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സേവ് ചെയ്യാനുണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ലാർജ് വോളിയം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഡിവൈസസ് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതിനുള്ളിൽ യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ആരാണോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അയാൾ അതുപോലെ മെഷീൻസ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വലിയ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മളെന്താണ് ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യണം ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എന്താ പറയുക വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ യൂസർ മെഷീൻ സിസ്റ്റമാണ് യൂസറും മെഷീനും കൂടി അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റമാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇറ്റ്സ് എ ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് സ്മോൾ സിസ്റ്റംസ് അതിൽ സിസ്റ്റം മാത്രമല്ല അതിൽ ഒരുപാട് എംപ്ലോയീസ് ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് ഫാക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവാം ഒരുപാട് മെഷീൻസ് ഉണ്ടാവും ഇത് ഇങ്ങനത്തെ ഓരോ ചെറിയ 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 കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി ഒറ്റ കമ്പനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബിഗ് സിസ്റ്റമായിട്ട് അത് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും അതാണെന്ത് ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ പാർട്സുകളും അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാത്തിനും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മളെ കമ്പനി ഒരു ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേഷൻ എക്സാമ്പിളാണ് ഒരു കമ്പനീൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരുപാട് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എച്ച് ആർ ഫിനാൻസ് മാർക്കറ്റിംഗ് അങ്ങനെ ഓരോ ഡിഫാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റായിട്ട് തിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പറയണം എന്താണ് ഡിഫറൻസിയേഷൻ എന്നാണ് എന്നാൽ ആ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റുകളെല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ കമ്പനി ഒരു ഏതെങ്കിലും ഒരു പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് കമ്പനി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അവിടുത്തെ ഓരോ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിനെയും ഒത്തുചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സിംഗിൾ യൂണിറ്റ് ആക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ അപ്പോൾ എം എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈച്ച് ആൻഡ് എവറി സിസ്റ്റം എല്ലാം ചേർന്നിട്ട് ഒരൊറ്റ സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ഒരു യൂണിറ്റായിട്ട് മാറ്റും അതുപോലെ എം ഐ എസിന് മൂന്നാമത് വേണ്ട ഒരു കോമ്പോണൻ്റ്
അപ്പോൾ ഡാറ്റ ഈസ് എ സൂപ്പർ ഫയൽ വെയർ ബണ്ടിൽഡ് ഓഫ് ഡാറ്റ ക്യാൻ ബി സ്റ്റോർഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ക്യാൻ ബി റിട്രീവ് റിട്രീവ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ചെടുക്കട്ടോ റിട്രീവ് ആസ് ആൻഡ് വെൻ ദ യൂസർ നീഡ് ഇറ്റ് നമ്മളെ കമ്പനിയിൽ എം ഐ എസിൻ്റെ വേറൊരു കോമ്പോണൻ്റ് ആണത് ദ നീഡ് എ ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഡാറ്റാ ബേസ് ഒരുപാട് ഡാറ്റകളുണ്ടാവും അതെല്ലാം അവർ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് എപ്പോഴാണോ യൂസർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ആ സമയത്ത് ആ ഡാറ്റകൾ കംപ്ലീറ്റ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാൻ എം ഐ എസ് റെഡിയാണ് ഇനി നാലാമത്തെ ഒരു കോമ്പോണൻ്റ് കൂടി ഉണ്ട് യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഓഫ് മോഡൽസ് നമ്മൾ മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ഏത് രീതിയിൽ എടുക്കണം എങ്ങനെ എടുക്കണം എന്നും അറിയില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു തരാം നമ്മളൊരു വേർഡിൽ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പവർ പോയിൻറ്റിൽ ഒരു സ്ലൈഡ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഒരുപാട് മോഡൽ ഓഫ് സ്ലൈഡ്സ് നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും പവർ പോയിൻറ്റ് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏതൊക്കെ വെറൈറ്റിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ സ്ലൈഡ് ഉണ്ടാക്കാം അതുപോലെ എം ഐ എസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ആണ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും അതിൽ ഏത് മോഡൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ ഡിസിഷൻസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ മാനേജ്മെൻറ്റിനെ ഡിസിഷൻ മേക്കിങ്ങിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഡിസിഷൻ മോഡൽസ് എം ഐ എസ് നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഇതാണ് ആ വലിയ ഡെഫിനിഷനെ നമ്മൾ ഒന്ന് ചെറിയ രീതിയിൽ ആക്കിയത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂസർ മെഷീൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് സിസ്റ്റം ആണ് ഒരു ഹ്യൂജ് ഡാറ്റാ ബേസ് വേണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുള്ളിൽ ഓൾറെഡി അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് മോഡൽസ് ഉണ്ടാവും ആ മോഡൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം ഇനി നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് പറയാൻ പോകുന്ന ടോപ്പിക്ക് എലമെൻസ് ഓഫ് എം ഐ എസ് എം ഐ എസിൻ്റെ എലമെൻസ് മൂന്ന് എലമെൻസ് ആണുള്ളത് ആ പേരാണ് അതിൻ്റെ മൂന്ന് എലമെൻസ് എം ഐ എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റം ആദ്യമായിട്ട് നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം മാനേജ്മെൻറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാനേജ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് നമ്മൾ പ്ലസ് വൺ മുതലേ പഠിക്കുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റിന് ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഇതിൽ ചെറുതായിട്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്താണെന്ന് പറയണുള്ളൂ മാനേജ്മെൻറ്റ് മേക്സ് പ്ലാൻസ് ബൈ സെറ്റിംഗ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ആൻഡ് ഡിസൈഡ് ഇൻ ദ ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ഓഫ് ബെസ്റ്റ് കോഴ്സ് ടു അച്ചീവ് ദ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലവിൽ പറയുന്നത് വേണം ഗെറ്റിംഗ് തിങ്സ് ഡൺ ത്രൂ അതേഴ്സ് മറ്റുള്ളവരെ കൊണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ നേടിയെടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് ചിലവർ പറയും മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെ കമ്പനിയിലെ ഓൾ ഇൻ ഓൾ ആണ് അവരാണ് കാര്യങ്ങൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നത് പ്ലാനിങ് കൺട്രോളിങ് സ്റ്റാഫിങ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അവരുടെ ഫങ്ഷൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതെല്ലാം ചെയ്യുന്ന ഒരു എൻ്റെ ടീമിനെ പറഞ്ഞ പേരാണ് എന്ത് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻ്റ് ആണ് കമ്പനീൻ്റെ ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നതും അതിനുള്ള പ്ലാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും അത് എങ്ങനെ അച്ചീവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ ഏതൊക്കെ വയലാണ് അത് ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്നുള്ളതും അതിനെ അച്ചീവ് ആയിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ റിസൾട്ടുകൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതും വീണ്ടും വീണ്ടും എങ്ങനെയൊക്കെ ബെറ്റർ ആവുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അനലൈസ് ചെയ്യുന്നതിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ് മാനേജ്മെൻറ്റ് രണ്ടാമത്തെ എം ഐ എസിൻ്റെ എലമെൻ്റ് ആണ് ഇൻഫർമേഷൻ ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഫർമേഷൻ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ഡാറ്റ ദാറ്റ് ഹാസ് പ്രോസസ്ഡ് ഇൻ ടു എ ഫോം ദാറ്റ് ഇസ് എ മീനിങ് ഫുൾ ടു ദ റെസിപ്റ്റൻറ്റ് ആർക്കാണോ സ്വീകരിക്കേണ്ടത് അയാൾക്ക് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാകുന്ന രീതിയിൽ അർത്ഥമുള്ള മീനിങ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫാക്റ്റാണ് എന്ത് ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ചിട്ട് മുപ്പർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഡിസിഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ കോമ്പോണൻ്റ് ആണ് സിസ്റ്റം എ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദ വേൾഡ് സിസ്റ്റം ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ഇതിൽ എം ഐ എസിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഉപയോ
മാനേജ്മെൻറ്റ് ഇൻഫർമേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് പ്ലാൻ ആവാം മെത്തേഡ്സ് ആവാം ഓർഡർ ആവാം അറേഞ്ച്മെൻറ്റ്സ് ഏതും ആവാം ഇത്രയാണ് എം ഐ എസിൻ്റെ മൂന്ന് എലമെൻറ്റ്സ് അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ്സ് നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു എം ഐ എസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു അതിനുള്ളിൽ ആ ഒരു ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എലാബറേറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എലമെൻറ്റ്സ് ഓഫ് എം ഐ എസ് ആണ് ഓക്കെ ഇത് മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച്